Before assessing, make sure to check the patient chart. Always provide privacy to your patient. Assemble the equipment. So what is the importance of bed bath? Importante ang bed bath, lalo na sa mga taong disabled or bedridden. Because bed bath can keep their skin healthy, control body odor, and increase comfort. And ang bed bath din po, it can help na mais ang pain ng isang patient. After that, sanitize your hands again and document it to the patient record. Good day everyone! I am Diane Timan, your nurse for today. So ngayon, ipapakita ko ay de-demonstrate ko sa inyo kung paano magpalit ng occupied bed. And first, kailangan mo natin i-assemble ang equipment or ang mga kakailanganin nating supplies. So ano nga ba ang mga kakailanganin natin? In changing occupied bed, una ang bed sheet, the underpad, the top sheet, the draw sheet, and the bath blanket, and last, ang ating pillowcase. So bago natin simulan, wag na wag natin nakalimutan mag-proper hygiene or mag-hand washing. Good day ma'am, I am Diane Timan Boyer, nurse for today. And ang gagawin ko po sa inyo is i-change po natin ang inyong bed. Okay lang po ba sa inyo yun? Dala-dala ko na po ang ating supplies para napalitan na po. Okay lang po ba? So first thing, ilalower muna natin ang kanyang bed. Okay, 
kailangan natin ng mat, blanket at ilalagay natin ito sa ating pasyente. After natin nilagay ang bath blanket, alisin natin ng top sheet. Mam, pwede pong pahapok ng bath blanket. Alisin ko lang po ako ng top sheet. After natin maalis ang madubing top sheet, dapat lagi tayong may nakaredy na dirty laundry. Doon natin ilalagay ang mga naruruming sa pen. Next naman nun, alisin natin ang pillowcase na kanyang Nilagay naman natin ng unan sa head of the bed. Then, nilagay na natin ito sa dirty laundry. Next naman, nilisin natin ng bed sheet, draw sheet, then ang underpad. Roll natin ito. Kahit tinalis na natin siya ng bed sheet, always maintain privacy. After natin i-roll ang mga maduming sa pen, at then ipatagilid ang pasyente. Ma'am, okay lang po na tumagilid po kayo. Next naman, kuhanin natin ang ating bed sheet. I-fold natin ito ng kalahate. And kuwene na natin ang ating draw sheet. Ang paglagay nito, dapat ka-level lang niya ang shoulder ng sleeve. After nun, kuhanin na natin ang ating underpad. Tinting, half, then, fold. And mam, pwede na po kayong tumagilid na on. And next, alisin na natin ang dirty bed sheet. ilagay na natin ito sa ating dirty hamper. After nun, ating ilahin ang bed sheet, ang draw sheet, and ang underpad. After that, itapin na natin ang bed sheet. So, ma'am, pwede na po kayo After natin ilagay ang bed sheet, draw sheet, and ang underpad, now lalagyan na natin siya ng clean top sheet. After natin malagay ang clean top sheet, ating alisin ang bath blanket. After natin maalis, again, ilagay natin siya sa ating dirty hamper. After natin alisin ang bath blanket, ating i-intact itong top sheet. And mag-lift tayo ng space dito sa kanyang paa. Nagagalang nyo lang po ba ng mga ayos ng paa lang na? And last na gagawin is replace natin ng malinis na pillowcase ang una. Make sure hindi didikit ang una na itong pillowcase sa scrub suit or sa damit para hindi ito makontaminate. And, 
Nandito na po natatapos ang ating changing occupied bed. After changing, huwag na huwag natin kakalimutan mag proper hygiene or hand washing para sa safety and iwas sa bacteria. And after nun, ating i-document ito sa patient records.